आलोचना करते तो गत क्लस आलोचना करू करते आज के जीवाश्वर जो आलोचना गुरु मध्य आ प्रथम देखो प्राकृतिक गैस हमारे प्राकृतिक गैसर जे विभिन्न उपादानगल जो एनालसिस करी हमें देखो प्राकृतिक गैसर मध्य प्रधान उपादान हलो मिथेन जेखने एट्टी पार्सेंट मिथेन गैस रही है ये प्राकृतिक गैसा हे जो आप पेट्रोलियम देखी पेट्रोलियम उत्तोलन करते जाए पेट्रोलियम उपरे जानी हमें पेट्रोलियम धीरे धीरे परिवर्तित प्राकृतिक गैस रूपान्वित है ये प्राकृतिक गैसा पेट्रोलियम एक चाप प्रयोग कर जखनी हमें कारण जो पेट्रोलियम उत्तोलन करते जाए उत्तोलन पर अनेक सहज हो जाए जेहतु गैस एक चाप तरह विद्यमान चपेर कारण पेट्रोलियमगुलो ऊपर दिखे उठते थे जी पेट्रोलियम हे हाइड्रोकार्बन जेखने विभिन्न धरण हाइड्रोकार्बन मिश्रित आटे एक मिश्रण सुनिर्दिष्ट को जोग ना पेट्रोलियम ये अनेक धरण पदार्थ एक मिश्रण हमें जो प्राकृतिक गैसा एखे पेट्रोलियम साथे पाई से प्राकृतिक गैसर उपादानगुल देखो एखे मिथेन आटी पार्सेंट तर इथेन आभेन पार्सेंट प्रोपेन आ सिक्स पार्सेंट ब्यूटेन और आईसिब्यूटेन आोर पार्सेंट और पैंटेन आ थ्री पार्सेंट टोटाल हंड्रेड पार्सेंट अर्थात प्राकृतिक गैसर जो उपादानगुल आता हंड्रेड पार्सेंट बाट तुम्हारा मन रखा जो एखे आसले विश्व विभिन्न देशे जो प्राकृतिक गैसगुल उत्तोलन कर खनि विभिन्न ग्रुप थे सेगलार जो उपादान उपादानगुल एनालसिस से देखल आसले देश में जो प्राकृतिक गैसा जो विभिन्न ग्रुप थे उत्तोलन करते देशर प्राकृतिक गैस क्योंकि पुरोपुर मिथे अर्थात हमारे देश में प्राकृतिक गैस नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन पार्सेंट हलो मिथेन गैस सूतरा बांग्लेश प्राकृतिक गैसर मूल उपादान हलो मिथेन गैस प्राकृतिक गैसर साथ पेट्रोलियम पुणी के उत्तोलन करते पेट्रोलियम पेट्रोलियम ये क्रूट ओ बोले थी इटा एक मिश्रण ये पेट्रोलियम के जो ये पेट्रोलियम के आंशिक पतुल कलम मध्य दिए प्रवाहित कर विभिन्न तापम्रा जी से पेट्रोलियम के देखी तेल से पेट्रोलियम तर जी उपादानगुलो आई उपादानगुल विभक्त हो जाए भिन्न भिन्न अंश कलम भिन्न भिन्न तापम्रा अंचल थे हमें भिन्न भिन्न यदानगुल अर्थात भिन्न भिन्न जो पेट्रोलियम क्रूबाइल जो उपादानगुल आगो आलदा करते तुम्हारा जानवा जे हमारे बांग्लेशे जे क्रूड अएलगुल रिफाइन कर अपरिशोधित क्रूड अएल अनेक परशोधित कर से परशोधित क्रूड अएलगुलो आसले एखान विभिन्न धरण उपादान पाव जाए जमन बांगलेशे सरकारी भावे प्रतिष्ठित चट्टग्राम पतेंगार मध्य एक कारखाना आज जो स्टाइल रिफाइनारि लिमिटेड कारखाना से देखा जाए विदेश विभिन्न धरण क्रूड अएल नहीं रिफाइन कर विभिन्न धरण जौग तैरी हे तो पेट्रोलियम के जे जौगल मूलत पे पर एक अंश कलम ये देखा इटा दिए हमें क्रूड अएल पेट्रोलियम एखे चारणा करब एखे चारणा कर ले विभिन्न चेम्बार के भिन्न भिन्न तापम्रा अंचले गैसगुल बैरिए आस विभिन्न उपादानगुल बेर आस जमन नीचे दिखे तापम्रा सब चे बी एखे प्राय थ्री फोर्टी डिग्री सेलसियस तापम्रा पदार्थगुल एखान बेर आसे हमें ऊपर के ख्याल शुरू करते ऊपर प्राय टोटी डिग्री सेलसियस तापम्रा पेट्रोलियम गैसा एखान अंशकालम के बेरु आसे तपे सेभेंटी डिग्री सेलसियस तापम्रा गैसोलिन एखान बेरु आस वन टोटी डिग्री सेलसियस तापम्रा जो चैम्बार थक प्रकोष्ठ थक से नैपटा बेरु आस वन सेभेंटी डिग्री वन टोटी डिग्री नैपटा और वन सेभेंटी डिग्री सेलसियस तापम्रा से कैरोसिन चैम्बार के बेरु आस टू सेभेंटी डिग्री सेलसियस तापम्रा डिजेल के बेरु आसे और लुब्रिकेटिंग तेल जालानी तेल एगो थ्री फोर्टी डिग्री सेलसियस तापम्रा और सब नीचे जे के बारे तापम्रा अंचल से विटामिन एखान बेरु आस रास्त पिसिंग कर क्या पिस डालाई कर क्या व्यवहार कर पेट्रोलियम जे रिफाइन कर जगगल पाँची आस प्रत्येक जगह ये भिन्न भिन्न क्या एग्लो व्यवहार कर तरह जथेष व्यवहार रही है एन पाथन विषय जो ख्याल करी पाथन का पाथन की ये क्योंकि आंशिक पाथन कर कलम हिसाब से आंशिक पाथन करते 
পাথর কাকে বলে পাথর জিনিসটা কি আশা করি তোমরা সবাই জানো তারপর আমি একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে পাথর হলো একটা যুক্ত প্রক্রিয়া পাথর এমন একটি প্রসেস যে প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনো তরল পদার্থকে তা দিয়ে বাষ্পে রূপান্তরিত করা হয় এবং সে বাষ্পকে ঘনীভূত করে কন্ডেন্সেশন করে আমরা পুনরায় তরলে রূপান্তরিত করে সেই যুক্ত প্রক্রিয়াকে আমরা বলি পাতন অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে পাতন সমান পাতন সমান যদি লিখি আমি এটা প্রথমত তরলের বাষ্পীভবন অর্থাৎ তরলকে তাপ দিয়ে বাষ্পে রূপান্তরিত করা তরলের বাষ্পীভবন তরলের বাষ্পীভবন প্লাস এখানে আছে আবার সে বাষ্পকে ঘনীভূত করে ঠান্ডা করা হচ্ছে বাষ্পের গুণীভবন বাষ্পের গুণীভবন তাহলে এই দুটা যুক্ত প্রক্রিয়াকে আমরা একসাথে বলতেছি পাতন আমি আবারও বলতেছি যে প্রক্রিয়ায় কোনো তরল পদার্থকে তাপ দিয়ে বাষ্পে রূপান্তরিত করা হয় এবং সেই বাষ্পকে শীতল করে পুনরায় তরল পদার্থে রূপান্তরিত করা হয় সেই যুক্ত প্রক্রিয়াকে আমরা বলি পাতন তাহলে তোমরা এই পাতন যন্ত্রটা নিশ্চয়ই তোমার ল্যাবের মধ্যে দেখেছ অথবা তোমাদের ক্লাস সিক্স সেভেন থেকে এগুলো আমরা পড়িয়ে আসতেছি পাতন যন্ত্র যে যন্ত্রের মধ্য দিয়ে আমরা পাতন এবং পাতন প্রক্রিয়া যে পানিটা পায় আমরা পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ পানি পাতিত পানি ডিস্টিল ওয়াটার বলিয়ে এটাকে আমরা তাহলে সেই ক্ষেত্রে পাতন বিষয়টা আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো একইভাবে এখানে আংশিক পাতন কলামের সাহায্যে আমরা পেট্রোলিয়াম বা ক্রুট অয়েলটাকে সেপারেশন করে বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন যৌগুলো এখান থেকে আলাদা করতে পারে যেগুলো আমাদের বিভিন্ন কাজে আমরা ব্যবহার করে থাকি যাই হোক এরপরে দেখো তোমরা আমরা এরপরে আলোচনায় চলে যাব যে কালকে যেখানে আমরা শেষ করেছিলাম সে বিষয়গুলো আমরা অ্যালকেনের নামকরণ বিষয়টি একটু করেছি অ্যালকেনের নামকরণটা আমরা করেছি তারপরও আর একটু আলোচনা করে দিই আমি অ্যালকেনের নামকরণে যেহেতু কালকে গতকালের ক্লা গত গত ক্লাসে অর্থাৎ ছয় তারিখের ক্লাসে আমি এটা আলোচনা করেছি তোমরা দেখে একটু পারো কি না সবাই একটু চেষ্টা করো তোমাদের কিছু হোমওয়ার্কও দেওয়া হয়েছিল আশা করি সেগুলো তোমরা প্র্যাকটিস করেছো আমি এখানে একটা যোগের সংকেত লিখতেছি দেখি তোমরা কে কে করতে পারো করে পরে আমার সাথে মিলাই দেখবা তোমরা আমি একটু দেখি তোমরা কে কে এই বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছ তোমরা দেখো এই যৌগটার সঙ্গে একটু খেয়াল করো সবাই এখানে আমরা যে সঙ্গেটা লিখেছি সেখানে পার্শ্বমূলক আছে এবং মূর্শিকল আছে প্রথমত যদি গতকাল আলোচনা থেকে বলতেছি এখানে আমার প্রথম কাজ হচ্ছে দীর্ঘতম কার্বন শিকল নির্ণয় করা দ্বিতীয় কাজ হলো নাম্বারিং করা আর তৃতীয় কাজ হলো পার্শ্বমূলকগুলোর অবস্থান উল্লেখপূর্ব আমরা এই যৌগটার নামকরণ করতে চাই এখানে যদি আমি খেয়াল করি আমার যে মূর্শিকল যেটা সেটা যদি ধরি আমি দেখো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন সাত কার্বন বিশিষ্ট শিকল আমি পাচ্ছি আমি সেদিক থেকে যাব না আমি নিচে থেকে শুরু করতে চাই ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন তাও সেভেন আমি উপর থেকে শুরু করতে চাই ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন তাও সেভেন আমি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স আমি যদি এইভাবে গিয়ে এখানে নিচে নেমে আসি তাও সিক্স হয় না আমি যদি এই দিক থেকে আসি ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে চার কার্বন বিশিষ্ট সুতরাং এখানে আমরা সর্বোচ্চ সাত কার্বন বিশিষ্ট শিকল পাচ্ছি অর্থাৎ আমার এই যৌগটার মূল অ্যালকেন যেটা সেটা হচ্ছে হ্যাপটেন হ্যাপটেনের জাতক এটা সবাই একটু খেয়াল করে আমরা নাম্বারিং করে ফেললাম অর্থাৎ সাত কার্বন সাত কার্বন বিশিষ্ট একটা শিকল আমি বের করে ফেললাম এরপরে কাজ হচ্ছে আমার নাম্বারিং করা এখন নাম্বারিংয়ের ক্ষেত্রে আমাকে দেখতে হবে যে কোন দিক থেকে কাউন্টিং করলে আমার পার্শ্বমূলকগুলোর সংখ্যা সূচক যে কার্বন পরমাণু সেগুলোর যোগ ফলটা কম হয় যেমন এখানে আমি দেখাচ্ছি ওয়ান টু দুই নাম্বারে এক পার্শ্বমূলক আছে দুইটা আছে একটাই আমরা ধরব ওয়ান টু মানে দুই নাম্বারে আছে তারপরে থ্রি ফোর ফাইভ দ্যাট ইজ পাঁচ নাম্বারে আছে তাহলে আমি যদি দেখি টু প্লাস ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ দ্যাট ইজ টু প্লাস ফাইভ টু প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু সেভেন অর্থাৎ বাম দিক থেকে সেভেন এখন ডান দিক থেকে একটু আসতে চাই ওয়ান টু থ্রি তিন নাম্বারে পাচ্ছি তারপর আবার দেখো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ছয় নাম্বারে পাচ্ছি তাহলে থ্রি প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু নাইন তাহলে এখানে সেভেন ইজ লেস দেন নাইন অর্থাৎ আমি এখানে আমার এটা এক নাম্বার কার্বন হবে আর এটা সাত নাম্বার কার্বন হবে সুতরাং আমরা বাম দিক থেকে শুরু করতে হবে আমাদেরকে বাম দিক থেকে শুরু করতে হবে নামকরণটা তাহলে আমি মোটামুটি নাম্বারিংটাও করে ফেললাম দীর্ঘতম শিকল নির্ণয় করে ফেললাম এখন আমি সবাই একটু খেয়াল করে আমি পার্শ্বমূলকের অবস্থান উল্লেখ করে আমি যোগটার নামকরণ করতে চাই 
তাহলে প্রথমত আমার এখানে দুই নাম্বার কার্বনে দুইটা পার্শ্বমূলক আছে একটা উপরে দেখা যাচ্ছে মিথাইল মূলক আছে দিসো মিথাইল মূলক যুক্ত আছে তার মানে দুইটাই মিথাইল মূলক যুক্ত আছে দুই নাম্বার কার্বনের মধ্যে আবার যদি আমি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ পাঁচ নাম্বার কার্বনে দেখি সেখানেও একটা মিথাইল মূলক যুক্ত আছে সুতরাং দুই নাম্বারে এবং পাঁচ নাম্বারে এই যেখানে পার্শ্বমূলকগুলো দেখা যায় সবগুলো মিথাইল মূলক সে কারণে আমার নামকরণের ক্ষেত্রে যেহেতু সবগুলোই মিথাইল মূলক আমি প্রথমে অবস্থানগুলো উল্লেখ করে দিব টু টু ফাইভ টু টু ফাইভ তার মানে আমি বোঝাচ্ছি দুই নাম্বার কার্বনে দুই নাম্বার কার্বনে পাঁচ নাম্বার কার্বনে শিকলের পাঁচ নাম্বার কার্বনে এই তিন এই তিন জায়গার মধ্যে অর্থাৎ দুই নাম্বারে দুইটা আছে এবং পাঁচ নাম্বার একটা আছে এই তিন জায়গার মধ্যে সবগুলো মিথাইল মূলক আছে এবং মিথাইল মূলক হলো ওয়ান টু থ্রি তিনটা মিথাইল মূলক এই জন্য এটাকে বলবো ট্রাই ট্রাই মানে তিন ট্রাই মিথাইল ট্রাই মিথাইল ওয়ান টু থ্রি ট্রাই মিথাইল আর মূল কার্বনটা হচ্ছে মূল অ্যালকেনটা হচ্ছে হাইফটেনিল তাহলে এটা ওয়ান টু 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 ফাইভ টু টু ফাইভ ট্রাই মিথাইল হ্যাপটেন টু টু ফাইভ ট্রাই মিথাইল হ্যাপটেন সুতরাং আশা করি এই যোগটার নাম করুন তোমরা অনেকেই পেরেছো আমার সাথে মিলাই দেখছো সুতরাং অ্যালকেনের নাম করে নেয় আশা করি তোমাদের আর কোনো সমস্যা হবে না এখন আমরা চলে যাব যে পেট্রোলিয়াম পেট্রোলিয়ামের যে মূল উপাদানগুলো হাইড্রোকার্বন সে হাইড্রোকার্বনের ক্লাসিফিকেশানে হাইড্রোকার্বনের শ্রেণী বিভাগে আমরা চলে যাব প্রথমত দেখো হাইড্রোকার্বন হাইড্রোকার্বন কাকে বলে আমরা নিশ্চয়ই জানি হাইড্রোজেন এবং কার্বনের সমন্বয় নিয়ে সৃষ্ট যৌগকে আমরা প্রথমত বলতেছি হাইড্রোকার্বন তাহলে হাইড্রোকার্বন হচ্ছে হাইড্রোজেন এবং কার্বন হাইড্রোজেন প্লাস কার্বন এই দুটা মৌলের সমন্বয় সৃষ্ট যৌগুলোকে আমরা হাইড্রোকার্বন বলতেছি হাইড্রোকার্বনকে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রথমত আমরা দুই ভাগে ভাগ করেছি এলিফেটিক হাইড্রোকার্বন এলিফেটিক এলিফেটিক হাইড্রোকার্বন তারপর একটা হচ্ছে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন এলিফেটিক হাইড্রোকার্বন এবং অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন এলিফেটিক হাইড্রোকার্বন এবং অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন দেখো এলিফেটিক হাইড্রোকার্বন কোনগুলো এলিফেটিক হাইড্রোকার্বন এলিফেটিক হচ্ছে মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন এলিফেটিক হাইড্রোকার্বন যে সকল হাইড্রোকার্বনের কার্বন শিকলে দুই প্রান্ত মুক্ত অবস্থায় থাকবে দুই প্রান্ত মুক্ত অবস্থায় থাকবে ওপেন থাকবে ওপেন চেন হাইড্রোকার্বন এদেরকে আমরা এলিফেটিক হাইড্রোকার্বন বলে থাকি যেমন এর আগে আমরা এখানে যে বিষয়গুলো আলোচনা করেছি নামকরণগুলো আলোচনা করেছি সেগুলো সবগুলো এলিফেটিক হাইড্রোকার্বন এলিফেটিক হাইড্রোকার্বন এটা আবার এটাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে এলিফেটিক হাইড্রোকার্বনের মধ্যে একটা সম্পৃক্ত এলিফেটিক হাইড্রোকার্বন অসম্পৃক্ত এলিফেটিক হাইড্রোকার্বন সম্পৃক্ত এলিফেটিক হাইড্রোকার্বনে দেখো এটাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করতেছি আমরা একটা হচ্ছে সম্পৃক্ত মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন আর একটা অসম্পৃক্ত মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন সম্পৃক্ত মুক্ত শিকল এটাকে সম্পৃক্ত মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন বলে মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন আর একটা হচ্ছে অসম্পৃক্ত মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বনের মধ্যে যুক্ত কার্বন পরমাণু সমূহ নিজেদের মধ্যে একক বন্ধনে যুক্ত থাকবে নিজেদের মধ্যে কার্বন পরমাণু সমূহ যখন একক বন্ধনে যুক্ত থাকবে তখন তাদেরকে আমরা বলতে সম্পৃক্ত মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন যেমন কিছুক্ষণ আগে আমরা যেগুলো লিখেছি সবগুলো সম্পৃক্ত মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন যেমন আমি বলতে পারি যে ইথেন খেয়াল করো ইথেন ইথেনে সি এস থ্রি বল সি এস থ্রি এটা ইথেনের সংকেত এখানে কার্বনের সাথে কার্বন মূলত একক বন্ধনে যুক্ত আছে এই জন্য এটা সম্পৃক্ত মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন আর অসম্পৃক্ত মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন হচ্ছে যে সকল হাইড্রোকার্বনে কার্বন শিকলে কার্বন পরমাণুগুলো নিজেদের মধ্যে কমপক্ষে একটি দ্বিবন্ধন অথবা একটি ত্রিবন্ধন থাকবে কমপক্ষে একটি করে থাকতে হবে একাধিক থাকতে পারে তাহলে যে সকল এলিফেটিক হাইড্রোকার্বনগুলোর মধ্যে কার্বন পরমাণু সমূহ নিজেদের মধ্যে দ্বিবন দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত থাকবে তাদেরকে বলবো আমরা অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন যেমন এখানে হতে পারে ইথিন সি এস টু ডাবল বন সি এস টু ইথিন অথবা ইথাইন সি এস ট্রিফল বন সি এস খেয়াল করো এখানে ইথিনের মধ্যে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত আছে আবার ইথাইনের মধ্যে কার্বন কার্বন ত্রিবন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত আছে সুতরাং এখানে 
ইথিন এবং ইথাইন এই উভয় যৌগগুলো হচ্ছে অসম্পৃক্ত মুক্ত শীতল হাইড্রোকার্বন এরপরে দেখো আবার সম্পৃক্ত মুক্ত শীতল হাইড্রোকার্বনগুলো বা অসম্পৃক্ত মুক্ত শীতল হাইড্রোকার্বনগুলো এগুলো আবার তাদের যে শেষ প্রান্তে দুইটা কার্বন পরমাণু আছে সেই কার্বন পরমাণুগুলো পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে আবার বড় আকারের যৌগ গঠন করতে পারে যে যাদেরকে আমরা বলতেছি এলিসাইক্লিক এলিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বন এলিসাইক্লিক অর্থাৎ এলিফেটিকের একটা গ্রুপ এলিসাইক্লিক যে যৌগুলোর মধ্যে মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বনগুলো মুক্ত প্রান্তগুলো নিজেদের মধ্যে যখন পরস্পর যুক্ত হয়ে একটা বলয় বা একটা বলয় তৈরি করবে একটা চক্র তৈরি করবে তখন সেটাকে আমরা এলিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বন বলে থাকি যেমন আমি এখানে দেখাতে চাই যে যদি আমরা প্রোপেনের প্রোপেন সবাই খেয়াল করো প্রোপেন সি এস থ্রি সি এস টু সি এস থ্রি এটা প্রোপেনের সংকেত এখানে ইসি করে দুইটা মুক্ত কার্বন পর দুই প্রান্ত খোলা আছে এখন এই দুই প্রান্ত যদি নিজেদের মধ্যে যুক্ত হতে চায় তাহলে কিন্তু যুক্ত হওয়ার জন্য তাদের দুইটা হাইড্রোজেন পরমাণু ত্যাগ করতে হবে তখন আমরা এরকম একটা শিকল পেতে পারি সবাই একটু খেয়াল করো সি এস টু এরকম একটা শিকল পেতে পারে তাহলে এটাকে আমরা বলতেছি এলিসাইকেলিক যোগ আর এই যোগটার নাম হবে এটা প্রোপেন এটা হবে সাইক্লো প্রোপেন ওই যে চক্র আকারে যুক্ত হওয়ার কারণে এটা সাইক্লো বলা হবে এটা প্রোপেন এটা সাইক্লো প্রোপেন তেমনইভাবে সাইক্লো প্রোপেন যেমন হতে পারে তেমনই হতে পারে আবার এটা অসম্পৃক্ত এলিসাইকেলিকও হতে পারে যেমন আমি এখানে একটু দেখাই এখানে যদি আমি সি এস টু দিলাম তারপরে এখানে দিলাম আমি সি এস এখানে দিলাম সি এস আর এখানে ডাবল বোন দিলাম সবাই একটু খেয়াল করো তাহলে এই কার্বনের যোজনে দেখো ওয়ান টু থ্রি ফোর এই কার্বনের যোজনে ওয়ান টু থ্রি ফোর এই কার্বনের যোজনে ওয়ান টু থ্রি ফোর তার মানে এটাও এলিসাইক্লিক যোগ বাট এটা অসম্পৃক্ত এলিসাইক্লিক যোগ আর এটা সম্পৃক্ত এলিসাইক্লিক যোগ সম্পৃক্ত এলিসাইক্লিক যোগ হচ্ছে যে সকল এলিসাইক্লিক যোগের মধ্যে কার্বন পরমাণুগুলো নিজেদের মধ্যে একক বন্ধনে যুক্ত থাকবে তাদেরকে আমরা বলবো সম্পৃক্ত এলিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বন আর অসম্পৃক্ত এলিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বন হচ্ছে যে সকল হাইড্রোকার্বনের মধ্যে এলিসাইক্লিক যোগের মধ্যে এলিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বনের মধ্যে কার্বন পরমাণুগুলো দ্বিবন্ধনী বা ত্রিবন্ধনীর মাধ্যমে যুক্ত থাকবে তাদেরকে আমরা অসম্পৃক্ত এলিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বন বলবো যেমন এটা হবে সাইক্লো প্রোপিন এটা সাইক্লো প্রোপেন আর এটা সাইক্লো প্রোপিন যেহেতু এটা দ্বিবন্ধনী আছে এই জন্য আমি সেখানে সেটা অ্যালকিনের নামকরণে যখন যাব তখন তোমাদেরকে সেটা বুঝিয়ে দেবো এটা হবে প্রোপিন অ্যালকিন গ্রুপের সদস্য এখানে তোমরা একটু খেয়াল করো যে এলিফেটিক হাইড্রোকার্বনগুলোর মধ্যে যেগুলো মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন আছে একক বন্ধন বিশিষ্ট যে মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন তাদেরকে মূলত আমরা বলি অ্যালকেন তাদেরকে অ্যালকেন বলা হয় তাদের একটা গ্রুপ নেম হচ্ছে অ্যালকেন আর অসম্পৃক্ত মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন যেগুলো আছে তাদেরকে কিন্তু মূলত আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে অ্যালকিন অসম্পৃক্তগুলো একটা হচ্ছে অ্যালকিন এবং হচ্ছে অ্যালকাইন একটা অ্যালকিন আর একটা হচ্ছে অ্যালকাইন অ্যালকিন হচ্ছে যেখানে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনী থাকবে যেখানে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনী থাকবে সেটা হবে অ্যালকিন আর অ্যালকাইন হবে যেখানে কার্বন কার্বন ত্রিবন্ধনী থাকবে সেটা হবে অ্যালকাইন তাই অ্যালকিন এবং অ্যালকাইন এই দুটা একত্রে এই দুটোকে বলতেছি আমরা অসম্পৃক্ত মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন আচ্ছা আমরা এখন তাহলে মোটামুটি হাইড্রোকার্বনের যে ক্লাসিফিকেশন সে বিষয়টা বল বুঝতে পারলাম এখানে আরেকটা বিষয় দেখো তোমরা অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন যেটা বলতেছে সেই অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন হাইড্রোকার্বন কোনগুলো আমরা অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন বলবো তোমরা যদি খেয়াল করো দেখো আমরা এখানে অ্যারোমা একটা গ্রিক শব্দ এই অ্যারোমা শব্দটি থেকে অ্যারোমেটিক শব্দ কি এসেছে অ্যারোমেটিক শব্দের অর্থ হলো সুগন্ধ প্রথমে যে অ্যারোমেটিক যৌগুলো আমরা পেয়েছিলাম সেগুলো আসলে সুগন্ধযুক্ত তাই এই ধরনের যৌগুলো এই এরকম নামকরণ করা হয়েছে অ্যারোমেটিক নামকরণ করা হয়েছে যেমন সেগুলো বেঞ্জিন আছে ন্যাফতারিন আছে অর্থাৎ অ্যারোমেটিক যৌগুলো সাধারণত পাঁচ ছয় কিংবা সাত সদস্যের সমতলীয় চক্রিক যোগ এগুলোতে একান্তর দ্বিবন্ধন থাকে আমি একান্তর দ্বিবন্ধন বলতে কী বোঝাচ্ছি সেই বিষয়গুলো তোমাদেরকে একটু দেখাতে চাই একান্তর দ্বিবন্ধন যেমন একান্তর দ্বিবন্ধন আছে অ্যারোমেটিক যোগগুলোর মধ্যে একান্তর দ্বিবন্ধন তাদের একটা বৈশিষ্ট্য এখন একান্তর এক অন্তর এক অর্থাৎ একটির পর একটি একটির পর একটি যেমন আমি বেঞ্জিনের সঙ্গে তোমরা জানো বেঞ্জিন সি সিক্স এ সিক্স বেঞ্জিনের সঙ্গে আমি এটার যদি গঠনটা একটু দেখাতে চাই তাহলে এখানে কিন্তু ছয়টা কার্বন আছে ছয়টা কার্বন পরমাণু আছে ছয়টা কার্বন পরমাণু আছে তারপরে হাইড্রোজেন পরমাণু ছয়টা আমি ছয়টা হাইড্রোজেন পরমাণু পাশে এইভাবে দেখাচ্ছি বোঝার সুবিধার জন্য ছয়টা হাইড্রোজেন পরমাণু আমি দেখাইলাম ছয়টা হাইড্রোজেন পরমাণু সবাই খেয়াল করো এখানে যদি আমি দ্বিবন্ধনীগুলো দেখি এখানে কার্বনের যুগ কোনো কার্বনের যুজনে মিলে নেই আমি দ্বিবন্ধনী মনে করি এখানে একটা দ্বিবন্ধন
তাহলে খেয়াল করো এখানে দেওয়ার কারণে এটাতে কার্বনের যোজনে চার হয়ে গেল ওয়ান টু থ্রি ফোর আবার এই কার্বনের যোজনে চার হয়ে গেল ওয়ান টু থ্রি ফোর তার মানে এখানে আর দ্বিবন্ধনী দেওয়া যাবে না এখানে যদি আমি দ্বিবন্ধনী দিই আমি দিলাম দ্বিবন্ধনী তাহলে কার্বনের যোজনে দেখো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ফাইভ হয়ে গেল সুতরাং এখানে আর দেওয়া যাবে না এটার পরে এটাতে দেওয়া যাবে না আবার এখানে দিলাম আমি এবং এটা দেওয়ার কারণে এটা এবং এটা দুইটা কাবার হয়ে গেল তাহলে এটাতে আর দেওয়া যাবে না আবার এখানে দিলাম এখন তুমি যদি খেয়াল করো প্রত্যেকটা কার্বনের যোজনে চার হয়ে গেল এই যে দ্বিবন্ধনে এখানে আসে এই কার্বনে আসে আবার এই কার্বনে এখানে নাই আবার এখানে আসে আবার এখানে নাই এখানে আসে এটাকে বলা হচ্ছে একান্তর দ্বিবন্ধন অর্থাৎ এক অন্তর এক অন্তর এক একটার পর একটা একটাতে থাকবে তার পরেটাতে থাকবে না এর পরেটাতে থাকবে আবার পরেটাতে থাকবে না এইভাবে যাবে এই জন্য এই বেঞ্জিনের স্ট্রাকচারটাকে আমরা অনেক সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উপরের ক্লাসে তোমরা দেখবা এই সংকেতটাই লেখা হচ্ছে এখানে এবং এখানে যে গ্রুপ চিহ্নটা আমি দিয়ে বোঝাচ্ছি এখানে যে দ্বিবন্ধনটা আছে এটা ফিক্সড না এটা কিন্তু রেজোনেন্স হয় এটা গুণনশীল ইলেকট্রনের কারণে এই দ্বিবন্ধনীগুলো চক্র আকারে ঘুরতে থাকে অর্থাৎ এই দ্বিবন্ধনীটা যখন এখানে চলে আসবে তখন এটা চলে যাবে এখানে এবং এটা চলে যাবে এখানে অর্থাৎ এটাকে আমি এভাবেও দেখাতে পারি এভাবে দেখাইলেও আমার ভুল হবে না সবাই খেয়াল করো এখন হাইড্রোজেন তো আসেই হাইড্রোজেনগুলো আসে হাইড্রোজেনগুলি আছে আমি দ্বিবন্ধন এখানে দিয়েছিলাম এখন আমি এখানে না দিয়ে এখান থেকে শুরু করলাম এখানে শুরু করে এখানে দিব না এখানে দিব এখানে দিব না এখানে দিব এখনও একান্ত হয়ে গেছে তাহলে এটাও হতে পারে স্ট্রাকচার এটাও হতে পারে এটা ফিক্স না এটাও ফিক্স না এখানে দুটাকে সমন্বয় করে আমরা আসলে মূলত দুইটার থেকে আমরা এই সংকেত তারিখে এটাকে গোলাকার যে চক্র আকার চিহ্ন সেটা দিয়ে আমরা বোঝাচ্ছি যে দ্বিবন্ধনীগুলো ফিক্স না এগুলো ঘুরতে থাকে গুণনশীল কেন্দ্র দ্বিবন্ধনই থাকবে তাহলে এটা হচ্ছে ব্যঞ্জিন একইভাবে আমরা যদি ন্যাপ্তলিনের সংকেত দেখাতে চাই ন্যাপ্তলিনের সংকেতের মধ্যেও এরকম দুইটা ব্যঞ্জিন চক্র থাকবে ন্যাপ্তলিনের সঙ্গে তো আমরা সেভাবে দেখাতে পারি দুইটা ব্যঞ্জিন চক্র দিয়ে ন্যাপ্তলিনের সঙ্গে দেখানো যেতে পারে সবাই একটু খেয়াল করো ন্যাপ্তলিনের সংকেত যদি আমি দেখাতে চাই তাহলে আমি দুইটা চক্র দিব এখানে প্রথমে একটা চক্র আমি দিচ্ছি এখানে দিলাম এখানে দিলাম একটা চক্র সম্পন্ন হলো আর একটা চক্র আমি সম্পন্ন করতে চাই এই চক্রটা সম্পন্ন করতে অবশ্য আমার কার্বন দুটো কম লাগবে কারণ এই দুইটা কার্বন এখানে আছে এখন হাইড্রোজেনগুলো দিয়ে দিই আমি প্রথমত হাইড্রোজেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি এটা ন্যাপ্তলিন ন্যাপ্তলিনের সঙ্গে হচ্ছে সি টেন এইস এইট আমার একটা হাইড্রোজেন পরমাণু দশটা কার্বন পরমাণু লাগবে এখানে ছয়টা সাত আট নয় দশ দশটা কার্বন পরমাণু হয়ে গেছে এখন আমি আটটা হাইড্রোজেন পরমাণু দিচ্ছি এখানে আটটা হাইড্রোজেন পরমাণু খেয়াল করো তোমরা আটটা হাইড্রোজেন পরমাণু এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটটা হাইড্রোজেন পরমাণু হয়ে গেল এখন আমি দ্বিবন্ধনীগুলো দিতে চাই দ্বিবন্ধনীগুলি কীভাবে দিলে হবে দেখো আমি এখান থেকে শুরু করলাম তাহলে এখানে দিব না এটাতে দিব 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 এখন সবাই যোজনীগুলো যদি তোমরা মিলাই দেখো তাহলে দেখো এই দুটো কার্বন পরমাণু তো মূলত আসলে কোনো হাইড্রোজেন পরমাণু বসার সুযোগ নেই কারণ এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর যোজন অলরেডি এখানে ফোর ফিল হয়ে গেছে প্রত্যেকটা কার্বনের যোজনে কিন্তু এখানে চার ফিল হয়ে গেছে সুতরাং এটা ডেফতালিনের সঙ্গে এখানে দুটো ব্যঞ্জন চক্র আছে এটাকে যদি আমি এই সংকেত দিয়েও দেখাতে পারি এরকম এভাবে আমি দেখাতে পারি ন্যাপ্তলিনের সংকেতকে এভাবে দেখানো যেতে পারে দুইটা ব্যঞ্জন চক্র দিয়ে তো এখানে আছে এভাবেও আমি এটাকে দেখাতে পারি তাহলে দেখো সবাই আমি শুরু করলাম যে এখানে হাইড্রোকার্বনের শ্রেণী বিভাগ হাইড্রোকার্বনের শ্রেণী বিভাগ শেষে এখানে সমগোত্রীয় শ্রেণী সমগোত্রীয় শ্রেণী দেখো হমোলোগা সিরিজ বা সমগোত্রীয় সমগোত্রীয় শ্রেণী সমগোত্রীয় শ্রেণী বা হোমোলোগা সিরিজ হোমোলোগা সিরিজ বা সমগোত্রীয় শ্রেণী কি যেমন তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো আমি লিখলাম এখানে মিথানল তারপরে আমি লিখলাম ইথানল তারপরে আমি লিখলাম প্রোপানল প্রোপানল তাহলে এই যৌগুলোর দিকে তুমি একটু লক্ষ্য করো এখানে মিথানলের কার্যক্রমমূলক হাইড্রোক্সিল মূলক ওয়েস ইথানলের কার্যক্রমমূলক খাদ্য হাইড্রোক্সিল মূলক ওয়েস এবং প্রোপানলের কার্যক্রমমূলক হাইড্রোক্সিল মূলক ওয়েস অর্থাৎ এখানে প্রত্যেকটা যৌগের কার্যক্রমমূলক একই তাহলে এরকম একই কার্যকরীমূলক বিশিষ্ট অর্থাৎ একই ধরনের ধর্মবিশিষ্ট যে যৌগুলো আছে তাদেরকে আমরা 
হোমোলোগাস সিরিজ বা সমুদ্রের শ্রেণীর যোগ বলে থাকে আমি আবারও বলতেছি যে সকল জৈব যোগে একই কার্যকরীমূলক থাকবে এবং একই ধর্ম বিশিষ্ট যোগ একই ধরনের ধর্ম থাকবে তাদেরকে আমরা হোমোলোগাস সিরিজ বা সমুদ্রের শ্রেণীর যোগ বলে থাকব এবং এই সমুদ্র শ্রেণীর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেমন এখানে তুমি যদি খেয়াল করো এদেরকে একটা সাধারণ আণবিক সংকেতের মধ্যে রাখা যাবে যেমন মনে করো আমি এটা সাধারণ আণবিক সংকেত দেখলাম সি এন এস টু এন প্লাস ওয়ান ওয়েস সি এন এস টু এন প্লাস ওয়ান ওয়েস এই সাধারণ আণবিক সংকেত দিয়ে তুমি যে কোনো এই গ্রুপের যে কোনো সদস্যের সঙ্গে তুমি লিখতে পারবা যেমন এখানে এনের মান যদি ওয়ান হয় আমরা প্রথম সদস্যকে পেয়ে যাব যেমন আমি এখানে এনের মান ওয়ান দিলাম দ্যাট ইজ সি ওয়ান এনের মান যদি ওয়ান হয় টু ইন্টু ওয়ান দ্যাট ইজ টু টু প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু থ্রি তার মানে এস থ্রি সি ওয়ান এস থ্রি ওয়েস দেখো সি ওয়ান এস থ্রি ওয়েস প্রথম সদস্য পেয়ে গেছি এনের মান যদি টু হয় তাহলে সি হবে টু আর এস হবে টু ইন্টু টু দ্যাট ইজ ফোর ফোর প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু ফাইভ অর্থাৎ এস হবে ফাইভ দ্যাট ইজ সি টু এস ফাইভ সি টু এস ফাইভ ওয়েস সি টু এস ফাইভ সি টু এস ফাইভ ওয়েস তাহলে আমরা দ্বিতীয় সদস্য পেয়ে গেলাম তার মানে এই হোম সমগোত্রীয় শ্রেণীর যতগুলো যোগ থাকবে তাদের সবাইকে একটা সাধারণ আণবিক সংকেতের মাধ্যমে প্রকাশ করা যাবে যেমন এখানে অ্যালকোহল গ্রুপের সকল সদস্যকে আমরা এই সাধারণ আণবিক সংকেতের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি তাহলে সমগোত্রীয় শ্রেণীর একটা সাধারণ আণবিক সংকেত থাকবে তারপরে দ্বিতীয়ত হচ্ছে সমগোত্রীয় শ্রেণীর যোগগুলোর মধ্যে পর্ব দুটি যোগের মধ্যে একটা মিথিলিনমূলকের পার্থক্য থাকবে একটা মিথিলিনমূলক মিথিলিনমূলক হচ্ছে সি এস টু বন বন সি এস টু বন এটা এই মূলকটাকে আমরা মিথিলিনমূলক বলি তোমরা যদি একটু খেয়াল করো যেমন এই যোগের মধ্যে এই যোগের সাথে এই যোগের মধ্যে পার্থক্যটা কী শুধু একটা মিথিলিনমূলক এই যে এই মূলকটার পার্থক্য খেয়াল করো যদি এই মূলকটা আমি বাদ দিই তাহলে পূর্বের মূলক আমি পূর্বের যোগের মধ্যে ফিরে যেতে পারি সি এস থ্রি ওয়েস দ্যাট ইস সি এস থ্রি ওয়েস আবার এটার সাথে এটার পার্থক্যটা কী তাহলে সেখানেও একটা মিথিলিনমূলকের পার্থক্য আছে যদি আমি এই মিথিলিনমূলকটা বাদ দিই তাহলে আমি পূর্বের যোগে ফিরে যেতে পারি তার মানে সমগোত্রীয় শ্রেণীর যোগগুলোর মধ্যে পরপর দুটি যোগ যদি আমি নিই আমি বলতেছি না যে এক নম্বরের সাথে তিন নম্বর যোগের কথা বলতেছি না আমি বলতেছি পরপর দুটি যোগ যদি আমি নিই তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই দুটা যোগের মধ্যে একটা মিথিলিন মূলকের পার্থক্য থাকবে তারপরে হতে এরপরে তিন নম্বরে দেখো তাদেরকে একই প্রসেসের মাধ্যমে তাদের সিনথেসিস করা যাবে অর্থাৎ তাদের প্রস্তুত করা যাবে একই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদেরকে একই পদ্ধতিতে একই প্রক্রিয়া প্রস্তুত প্রণালীতে তাদেরকে আমরা প্রস্তুত করতে পারব তারপরে তাদের রাসায়নিক ধর্মগুলো একই রকম হতে পারে একই রকম হবে এবং ভৌত রাসায়নিক ধর্মগুলি একই রকম হবে যদিও এখানে রাসায়নিক বিক্রিয়া এটার এটার কারণ হলো কারণ সঙ্গে বেদের সাথে সাথে তখন যোগগুলোর একটু ধর্মের তীব্রতা একটু কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পায় বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্লো হয়ে যায় সুতরাং এখানে তীব্রতা ভিন্ন হতে পারে কিন্তু যদি সমগ্র শ্রেণীর একটি যোগ যে বিক্রিয়া দেবে অন্যান্য যোগগুলো ঠিক একই রকম বিক্রিয়া দেবে এগুলো হলো মূলত সমগ্র শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য তাহলে সমগ্র শ্রেণীগুলো একই কার্যকরীমূলক বিশিষ্ট যোগ হবে অর্থাৎ সবার মধ্যে একই কার্যকরীমূলক থাকবে কার্যকরীমূলক হলো এমন একটি পরমাণু গুচ্ছ বা মূলক যারা কোনো একটা জৈব যোগের মধ্যে বিদ্যমান থেকে বস্তুত ওই যোগ যোগের ধর্ম এবং বিক্রিয়া নির্ধারণ করে থাকবে তাদেরকে আমরা ফাংশনাল গ্রুপ বা কার্যকরীমূলক বলে থাকি সুতরাং একই কার্যকরীমূলক বিশিষ্ট অর্থাৎ একই ধরনের ধর্ম বিশিষ্ট জৈব যোগগুলোকে আমরা সমগ্র শ্রেণী বলে থাকি আর সমগ্র শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য তোমরা লিখতে পারবা তাহলে তোমরা কিছু প্রশ্ন তোমরা নোট করতে পারো যেমন আমরা অংশ কলাম যেটা দেখাইছি সে অংশ কলামের ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রা অঞ্চলে কোন কোন যোগগুলো পাওয়া যায় এবং তাদের ব্যবহার এটা তোমরা নোট রাখবা যে অংশ কলামের বিভিন্ন তাপমাত্রা অঞ্চল থেকে বিভিন্ন অংশ থেকে প্রাপ্ত যোগগুলো কোন কোন ক্ষেত্রে কী কী কাজ আমরা ব্যবহার করে থাকি সে বিষয়টা মনে রাখবা তারপরে কার্যকরীমূলক কাকে বলে সমগ্র শ্রেণী কাকে বলে সমগ্র শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য এই বিষয়গুলো তোমরা মনে রাখবা তারপরে পার্সেন্টেজগুলো মনে রাখবা যেগুলো আমরা প্রাকৃতিক এসে যে পার্সেন্টেজ উপাদান পরমাণুগুলো শতকরা যে পরিমাণগুলো তো তোমাদেরকে দেখাই সেইগুলো অবজেক্টিভের মধ্যেও আসতে পারে আবার অনেক কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানমূলক অংশের মধ্যেও চলে আসতে পারে সেই জন্য এই পার্সেন্টেজগুলো মনে রাখতে হবে এবং আমাদের যে বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক এসের মূল উপাদান যে মিথেন সেটার পার্সেন্টেজ নাইনটি সেটা একটু মনে রাখতে হবে কারণ অবজেক্টিভের মধ্যে এই প্রশ্নগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই আলোচনার সাথে যুক্ত হবে সবাইকে ধন্যবাদ